ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు నెంబర్ డేటా టైప్ చూద్దామండి సో మనం నెంబర్స్తో డీల్ చేయాలి అంటే ఓకే అవి నార్మల్ ఇంటీజర్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డిస్మల్ పాయింట్స్తో పాటు ఉన్నటువంటి మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అలాగే డబుల్ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు ఏవైనా సరే అవి డీల్ చేయాలంటే మనకి ఉండేటటువంటి డేటా టైప్స్ వచ్చి నంబర్ ఫ్లోట్ బైనరీ ఫ్లోట్ అండ్ బైనరీ డబుల్ అనమాట ఓకే సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం నెంబర్స్ని డీల్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏజ్ అనే ఒక కాలం మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే సో ఏజ్ మనము అంటే డిస్మల్ పాయింట్స్తో పాటు సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ అట్లా ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ అలా ఇవ్వాలి అంటే మనం ఫ్లోట్కో డబుల్కో వెళ్తాము లేదు అనుకుంటే నార్మల్ ఇంటిజర్ టైప్ తీసుకుంటాం అనమాట సో అసలు ఏంటివి ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చూసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఏది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చి నెంబర్ అండి సో నెంబర్ అన్నది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా సరే మనకి నెంబర్ అన్నది ఈ నెంబర్స్ని డీల్ చేయటంలో మెయిన్ డేటా టైప్ అనమాట ఓకే అంటే మనం డిస్మల్ పాయింట్స్ లేకుండా ఉండేటటువంటి ఇంటిజర్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా మనం నెంబర్ యూజ్ చేసేయచ్చు ఓకే అలాగే మనము డిస్మల్ పాయింట్స్తో పాటు ఉండేటటువంటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డబులు అవి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా కూడా నెంబరే యూజ్ చేసేయచ్చు అనమాట సో నెంబర్ యూజ్ చేసే మనము డిస్మల్ పాయింట్స్ విత్ డిస్మల్ పాయింట్స్ వితౌట్ డిస్మల్ పాయింట్స్ ఎలాంటివైనా మనం రిప్రజెంట్ చేసేయచ్చు అనమాట ఓకే సో దీంట్లో మనం టూ వాల్యూస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఆ టూ కూడా ఆప్షనలే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది చూసారు కదా టూ కూడా ఆప్షనలే అనమాట సో ఏంటి అంటే ఒకటి ప్రెసిషన్ అంటాము ఇంకొకటి స్కేల్ అంటాము అనమాట సో ప్రెసిషన్ స్కేల్ అని చెప్పి టూ వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చు అసలు ఈ టూ కూడా పాస్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు లేదు ఒకటి పాస్ చేసినా పర్వాలేదు ఆ విధంగా మనకి ఏంటి అంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్క ప్రెసిషనే మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఈ స్కేల్ని మళ్ళీ ఆప్షనల్లో పెట్టవచ్చు లేదు ప్రెసిషన్ స్కేల్ రెండు ఇవ్వచ్చు లేదు రెండు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మన టేబుల్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీస్ అనే టేబుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఐడి సీరియల్ నెంబర్ లాగా వన్ టూ ఇవ్వాలనుకున్నా లేదు ఈఎక్స్పి ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి మనము వన్ పాయింట్ టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఇవ్వాలనుకున్నా మనం నెంబర్స్తో డీల్ చేయాలి కదండి అప్పుడు మనం ఈ నెంబర్ డేటా టైప్స్కి వెళ్తామని చెప్తున్నాము అందులో మనకి నంబర్ అని ఏదైతే ఉందో ఈ నంబర్ అనే డేటా టైపు మనకి కామన్గా యూజ్ చేస్తాము విత్ డెసిమల్ పాయింట్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్ ఏదైనా మనం నెంబర్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఐడి అని చెప్పి నంబర్ అంటాము ఓకే సో డిక్లేర్ చేసి ప్రెసిషను స్కేలు ఏమి నేను ఇవ్వలేదు అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది ఇంటిజర్గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అని అనమాట ఓకే సో ఇది మనం ఇంటిజర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అని అర్థం వస్తుంది అనమాట సో మరి ఏంటి సార్ నెంబర్లో మనకి టూ వాల్యూస్ ఇవ్వాలని చెప్పారు ఒకటి ప్రెసిషన్ అన్నారు ఒకటి స్కేల్ అన్నారు ఏంటి సార్ వాటి మీనింగ్ అని అంటే సో ప్రెసిషన్ అన్నది ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఐడికి మనం వాల్యూస్ ఇస్తాం కదా ఆ వాల్యూస్ ఓకే సో ఎంత వరకు మనం ఆ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అనేది ఇవి డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట సో ప్రెసిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉండాలి అన్నది ప్రెసిషన్ చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో నెంబర్ అన్నది నేను చెప్పాను కదా మనకి నార్మల్ ఇంటిజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ ఓకే సో మైనస్ ఫోర్ సో మైనస్ అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంటిజర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం కదా సో ఎలాగా మనం ఇవి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో లేదు అంటే మనము డెసిమల్ పాయింట్స్తో పాటు ఉన్నటువంటివి కూడా నంబర్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను కదండి నేను సో ఇలా ఏంటంటే మనము నార్మల్ ఇంటిజర్స్ కానీ విత్ డెసిమల్ పాయింట్స్తో పాటు ఉన్నటువంటి ఫ్లోటింగ్ కానీ డబుల్ కానీ దేన్నైనా మనం నెంబర్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ ప్రెసిషన్ అన్నది ఏం చెప్తుంది అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉండాలి అనేది చెప్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టూ అన్నాననుకో సో టూ డిజిట్స్లోనే మనం నెంబర్ ఇవ్వవలసి ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో లెవెన్ టెన్ అలాగే ఇవ్వాలి సో ట్రిపుల్ వన్ ఇస్తే తీసుకోదు ఎందుకంటే ప్రెసిషన్ అనేది ఏం చెప్తుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉండాలి అని చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ లేదు మరి దీని పరిస్థితి ఏంటి ఈ విషయంలో ఎలా చెప్తుంది ఈ విషయంలో ఎలా చెప్తుంది అంటే అక్కడ ప్రెసిషన్ అనేది ఏంటంటే కేవలం డెసిమల్ పాయింట్కి ముందు తర్వాత అని కాదు మొత్తం కలిపి ఓకే సో ఇది మనం యాక్సెప
ओके सो टोटल फोर डिजिट उ काबटी सो ई विधा इवचन मन की स्केल मन मैंडेटरी का प्रेसीशन मैंडेटरी का चपाँम इपू मन फोर कंपलसरी मेन चेयर फोर डिजिट्स कटे एक्व उ मत कल अभी डेसीमल पाइंट उन्ना लेकिन लेकिन मैक्सीम फोर डिजिट्स उ अंतंटे तक उड़कूद ओके फोर अंतंटे तक उड़ी फोर कटे एक्वने मनमेम चस्तमें ईडी नंबर आफ् फोर अटा अंत प्रेसीशन ईज फोर अन्ट सो प्रेसीशन एम चुप्तनी टोटल नंबर आफ् डिजिट अलोड इन डेटा अनेतन इन ईच वालू मन की एन नंबर आफ् डिजिट उ प्रेसीशन अन्ट ओके सो दी रिप्रजेंटे फोर अच्छा सो दी रिप्रजेंट सो वन टू सो मत नईन उदी इकटी अब दी मन एलो चेयर अब ईडी ये विधा तीस सो ईडी की जनरल अलांट वाल्यूस उपते अभी फील एग्जापल ऐसा ने ओके सो ईडी नंबर आफ् नैन अना सो टोटल डेसीमल पाइंट तो कल मत टोटल नईन डिजिट्स उड़ू अंत तक उड़ी अंतना युव उड़ने चूस आ विधा प्रेसीशन अभी मन की यूजन ओके सो मरी स्केल सर सो स्केल डेसीमल पाइंट तरवा एन डिजिट्स उ स्केल ओके सो डेसीमल पाइंट तरवा एन डिजिट्स उपेदी स्केल सो फर् एग्जापल इध मन चपाले स्केल जीरो अट्ठे कदा सो प्रेसीशन टू अट्ठ स्केल जीरो अट्ठे ओके सो एंक डेसीमल पाइंट तरवा इंका एमी इक लेटी ओके सो मन इधना फर् एग्जापल इध स्केल सो मन की सैवन उ सो स्केल सैवन उ प्रेसीशन एम नई सो टोटल नंबर आफ् डिजिट नईन हाउ एवर मन की डेसीमल पाइंट तरवा उड़ेट स्केल अभी अंत मन सैवन इवाली इधे ऐक्सप्टे ओके सो सैवन का अंतंटे तक उड़कूदे अब सैवन इस्ताम सो अब दी विधा डिक्लेर्स्ता ईडी नंबर अच्छे टोटल नई अवट आफ सैवन नई काम सैवन ओके सो नई अने प्रेसीशन टोटल नंबर आफ् डिजिट नई अंड सैवे डेसीमल पाइंट तरवा सैवन डिजिट मतमे उ नंबर अन्ट सो अर्थम सो इन नंबर मन प्रेसीशन स्केल पे नार्मल इंटीजर्स मन रिप्रजेंटू ले मन प्रेसीशन स्केल इस्ते फ्लो डबल वीट मन रिप्रजेंटू अर्थम अलागे नंबर डेटा टाइप चाल मन की एट्दना मन रिप्रजेंट चयचु अभी नंबर तालूका पवर अन्ट ओके अंटे दी लिमट उ लिमट मैक्सीम ट्वी टू बैट्स वरकू मतमे रिप्रजेंटल ओके सो मन इंदो एंत नंबर इच्छा को नंबर अभी मैक्सीम ट्वी टू बैट्स रिप्रजेंट अवगलते इधल अंतंटे एक्वते इंका दी लिमट नंबर तालूका लिमट अभी अब मन इंकोक स्पेषल डेटा टाइप की वेल्पाल इंकोटे मन की प्रेसीशन की स्केल की कौड़ा मन के लिमट्स उन्ईटा लिमिट्स वन टू थर्टी एट अटे मन की प्रेसीशन अभी मैक्सीम वन टू थर्टी एट मतमे उ थर्टी एट डिजिट कटे इंका युव दी रिप्रजेंटेम ओके सो मत डेसीमल पाइंट इटू अटन का प्रेसीशन मोतम कल थर्टी एट डिजिट कटे मन एक्व रिप्रजेंटेम सो मिनीम वन मैक्सीम थर्टी एट ओके अला अदे स्केल को चूसरा इक मैनस् एटी फोर टू प्लस वन ट्वी सैवन अटे डेसीमल पाइंट तरवा मन वन ट्वी सैवन डिजिट वरकू मतमे रिप्रजेंटल वन ट्वी सैवन डिजिट कटे एक्व मन दी तो रिप्रजेंटेम ओके सो मरी इकड़ चौटी रावा मैनस् नंबर इक उ सो स्के पॉजिट नंबर इस्ते फर् एग्जापल स्के पॉजिट नंबर सैवन इस्ते सो मन की डेसीमल पाइंट तरवा सैवन डिजिट उ अर्धम कदा मरी अभी मैनस् वालू तीस मैं मैनस् वालूस एम चाई अंटे मैनस् वालूस एम चाइसा इपू फर् एग्जापल ईडी नंबर आफ् अच्छी नैन प्रेसीशन फाइव अंड स्के मैनस् टू अको सो नव नंबर एम चुप्त अंत इन मन ईडी की वाल्यू 
మొత్తం ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉండాలి అది ఎలాగో తెలిసిందే ఓకే మొత్తం ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉండాలి అయితే ఈ మైనస్ టూ జనరల్గా ప్లస్ టూ అని ఉండి ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మ్యాక్సిమం టూ ఉండాలి వన్ డిజిట్ ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అని మీనింగ్ వస్తుంది అదే మనకి ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఉంది కదా నెగిటివ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ అనమాట ఓకే సో డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఇస్తే దాని అర్థం ఏంటి డెసిమల్ పాయింట్కి రైట్ సైడ్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి అని చెప్తుంది కదా అదే మనకి నెగిటివ్ అయితే దాని అర్థం ఏమొస్తుంది డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మ్యాక్సిమం టూ ఉండాలి అంతకంటే తక్కువ ఉండొచ్చు వన్ ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అని చెప్తుంది ఈ నెగిటివ్ నెంబర్ అనమాట సో స్కేల్లో నెగిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే దాని యొక్క మీనింగ్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రెసిషన్ అండ్ స్కేల్ ఇన్ నెంబర్ ఓకే నెంబర్ డేటా టైప్స్లో నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఫ్లోట్ అయితే డైరెక్ట్గా ఫ్లోట్కి వెళ్ళబోయే ముందు మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనకి జనరల్గా ఈ ఎస్క్యూఎల్ డేటా టైప్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇంటిజర్ అని ఇంట్ అని ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో మనం ఇంటిజర్ అని కానీ ఇంటి కానీ ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సో వితౌట్ డిస్మల్ పాయింట్ ఏవైతే ఇంటిజర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తామో వాటి కోసం స్పెషల్గా ఈ ఇంటిజర్ ఇంట్ అని ఉంటాయి ఇవి ప్రతి ఎస్క్యూఎల్ డేటా టైప్లో ఉంటాయి అనమాట వీటిని మనం ఇక్కడ ఆర్కిల్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఐడి ఇంట్ అనో ఐడి ఇంటిజర్ అనో మనం డిక్లేర్ చేసాం అనుకో మనం ఇంటిజర్గా డిక్లేర్ చేసిన ఇంటిగా డిక్లేర్ చేసిన అది ఎలా తీసుకుంటుంది అంట నంబర్గానే తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకే నంబర్గానే తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా నెంబర్ అని ఇచ్చేసి ప్రిసిషన్ స్కేల్ ఇవ్వకపోయినా దాని అర్థం ఇంటిజర్ అనే వస్తుంది లేదు అంటే మనం ఇంటిజర్ ఇంట్ అని ఇచ్చినా కూడా దాని అర్థం ఇంటిజర్ అనే వస్తుంది మనం ఇంటిజర్ ఇంట్ ఇచ్చినా అవి స్పెసిఫిక్గా ఆర్కిల్లో మనకి నంబర్ అని ఉంది కాబట్టి అవి నంబర్ డేటా టైప్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి నంబర్గా సేవ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఫ్లోట్ గురించి మాట్లాడితే ఫ్లోట్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ అండి ఓకే సబ్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ సో నెంబర్తో మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు నార్మల్ ఇంటిజర్స్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అలాగే డెసిమల్ పాయింట్తో ఉన్నటువంటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా సేమ్ అనమాట ఇది కూడా ఓకే సో నెంబర్కి ఒక సబ్ టైప్గా ఇది వస్తుంది నెంబర్ నుండి వచ్చినటువంటిది అనమాట ఇది ఫ్లోటు ఓకే కాకపోతే ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ వన్ టు థర్టీ ఎయిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కదా అదే ఇక్కడ వన్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిజిట్స్ వరకు మనం దీంతో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే మనం దీంతోనే ఇంటిజర్స్ని అలాగే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు డబుల్ ప్రెసిషన్ వరకు కూడా దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ నెంబర్సు సిస్టంలో ఎట్లా సేవ్ అవుతాయి అన్నది సో అవి ఎలా సేవ్ అవుతాయి అంటే జనరల్గా మన నంబర్ ఏ విధంగా అయితే సేవ్ అవుతుందో ఆ విధంగానే ఫ్లోట్ కూడా ఇంటర్నల్గా సేవ్ అవుతుంది అనమాట కానీ మనకేంటంటే ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్సు యాక్చువల్గా ఫ్లోట్ కానీ డబుల్ కానీ మనకు ఉన్నాయనుకోండి డెసిమల్ పాయింట్తో పాటు ఉన్నవి వాటికి ఒక స్పెషల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుందండి సిస్టంలో ఓకే సో ఆ విధంగా స్టోర్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం మనము ఫ్లోట్ని యూజ్ చేయకూడదు ఓకే సో ఫ్లోట్తో మనము దీన్ని ఒక డేటా టైప్గా తీసుకొని మనం డెసిమల్ పాయింట్తో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయొచ్చు బట్ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే నెంబర్ నుండి వచ్చినటువంటి సబ్ టైప్ కాబట్టి ఇది నార్మల్ నెంబర్స్ ఎట్లాగైతే రిప్రజెంట్ అవుతాయో అలాగే ఇవి కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కూడా రిప్రజెంట్ అయిపోతాయి అలా కాకుండా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ డబుల్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా డెసిమల్ పాయింట్ ఏ విధంగా అయితే సేవ్ అవ్వాలో ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ రిప్రజెంటేషన్లో మనం స్టోర్ చేయాలి ఓకే సో ఫ్లోట్కి డబుల్కి వీటికంటూ డెడికేటెడ్గా ఉన్నటువంటి డేటా టైప్స్ ఆ పర్పస్లో ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ వాటికి డెసిమల్ పాయింట్స్ ఏ విధంగా అయితే రిప్రజెంట్ అవుతాయో ఆ విధంగానే రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనకి స్పెషల్గా డెడికేటెడ్గా ఇంకా ఇంటిజర్స్ కోసం కాదు మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అలాగే డబుల్ వీటి యొక్క వాల్యూస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకి బైనరీ ఫ్లోటు బైనరీ డబుల్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో వీటిని వచ్చేసి మనం డెసిమల్ పాయింట్స్తో పాటు ఉన్నవి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బైనరీ ఫ్లోట్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి బైనరీ డబుల్ అనేది
ఇదేమో నీ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వరకు రిప్రజెంట్ చేయగలదు ఇది ఫోర్ బైట్స్ నే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇదైతే ఎయిట్ బైట్స్ వరకు రిప్రజెంట్ చేయగలదు సో మన నెంబర్ మరీ పెద్దదా చిన్నదా అనేది బేస్ చేసుకొని మనం తీసుకోవచ్చు నార్మల్ ఫ్లోట్గా కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు బట్ అది ఏంటంటే అది ఇంటిజర్స్కి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి అన్నిటికీ కామన్గా ఉన్నటువంటి డేటా టైప్ అనమాట కాబట్టి డెడికేటెడ్గా ఫ్లోట్ కోసం కాదు కాబట్టి ఆ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా నార్మల్ నెంబర్ గానే సేవ్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఎట్లాగైతే సేవ్ అవుతాయో ఆ స్పెషల్ ఫార్మేట్ లో సేవ్ అవ్వాలి అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కి డబుల్ కి మనకి డెడికేటెడ్ గా ఉండాలి అన్నందుకు మనకి ఈ ఆర్కిల్ టెన్ జీ తో పాటు తీసుకొచ్చారు టెన్ జీ వెర్షన్ తో పాటు తీసుకొచ్చినటువంటి డేటా టైప్స్ ఈ బైనరీ ఫ్లోట్ గానీ బైనరీ డబుల్ గాని ఈ టూ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆర్ డబుల్ వాల్యూస్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ నంబర్ డేటా టైప్స్ అండి ఓకే